Revista presei Bună dimineața, doamne ajută, bun regăsit la revista presii naționale și locale la Radio Dobrogea și TV Alfa Media, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu, revista presei naționale și locale zi de vineri și am bucuria să am alături de mine în studio. A revenit alături de noi doamna Elena Calcan, realizatoare Neptun TV. Bine ați revenit! La mulți ani, doamne ajută! Bine v-am regăsit la mulți ani tuturor! Parcă pe anul ăsta nu ne-am văzut. Nu ne-am văzut anul ne-am văzut. Acesta, da. Așa că deja suntem în februarie și zilele trec așa de multe că nu mai știi de la început anului ce s-a întâmplat. Tot, tot, tot. Și o să facem revista presei naționale și locale împreună, dar înainte de acestea avem o legătură telefonică cu părintele Marinel de la Biserica Sfântul Ierarh Nectarie și Sfântul Teodor Tiron și Teodor Stratilat, pentru că duminică cinstește biserica noastră pe Sfântul Teodor Tiron, este hramul acestei biserici. Zicem, Doamne ajută, bun găsit, părinte, Doamne ajută, ne auziți? Bună dimineața și Doamne ajută, vă salut dreapta și bună dimineața și invitațiilor dumneavoastră. Bună dimineața, cu drag. Spuneți-ne câteva detalii. Am înțeles că duminică în al preasințitul Teodosie oficiază slujba de hram la dumneavoastră. Da, duminică, într-o adevăr, în al preasințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomesului, va oficiura Sfânta și Dumnezească liturghie la biserica noastră, unde al doilea hram și protectorul acestei biserici pe lângă Sfânt era Nectar, e taumaturgul, este și Sfânt Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron. Și cu binecuvântarea și bunăvoința în al preasfântului Teodosie, avem și părticele din moaștere Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron. Cu atât mai mult trebuie să cinstim, fiind și protectorul bisericii, dar și prezența moașterilor sale este o binecuvântare și un dar de la Dumnezeu pentru noi și pentru biserica aceasta și pentru enoria și parohie noastre. Care este programul slujbelor de acolo? Dacă cred că și acum se aude în studio, da, da. facem Sfânta Jumnezească Liturghie, ca rugăciune de mulțumire pentru toate binefacele ce le-a adus Dumnezeu. În seara aceasta vom face taina Sfântului Mastru cu șapte preoți, slujitori. Mâine seara, de la ora 16, vom începe pe Cernia, cu Litia și cu Privegherea. Iar duminică dimineață, începând de la ora șapte jumate, vom începe Acatistul și Canonul Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, iar la 8 și jumătate Tate nouă fără un sfert, în alt preațiune Teodosie, va fi prezent și vom începe Sfânta Jumezească Liturghie. Părinte, ce credeți că ar mai trebui să afle ascultătorii Radio Dobrogea și privitorii TV Alfa Media, că acum n-a revista presiei și prin alte părți, ce credeți că ar mai trebui să audă în legătură cu acest eveniment important pentru parofia de atât este important atât pentru noi creștini ortodoxi, pentru parohia aceasta, dar și pentru creștine din întreaga lume. De ce spun lucrul acesta? De ce este evidențiat Sfântul Mare, Mucenic Teodor Tiron? După ce a suferit el moarte mucenicească, la 50 de ani după moartea sa, pe timp pe vremea împăratului Iulian Apostatul, care domnit între anii 361-363, el era un mare prigonitor împotriva creștinilor și a credinței ortodoxe, în general. Și știind că în prima sâmbătă din postul mare, creștinii ortodoxi fac o livă pentru, fac rugăciune pentru cei adormiți, atunci Iuriat Apostatul a gândit ca să uh, spurge toate mâncărurile care erau în piață atunci și care le cumpărau creștinii noștri ortodoxi, ca creștinii făcând slujba de pomenire a celor adormiți să se spurce bucatele iar Dumnezeu să nu mai caute la darurile pe care creștinii ortodoxi le aduceau în memoria, în amintirea, în fața lui Dumnezeu pentru cei adormiți. Și atunci iurat apostatul a luat sânge cu jertfele de la idoli, jertfite idolilor și au, au stropit toate bucatele din piețe. Atunci Dumnezeu pe vremea împăratului Ev- Doxie, patriarcul Constantinopolului, a trimis pe însuși Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiroz, în vis la patriarcul Evdoxie și a spus pe creștini să-i, să-i aducă în Biserica Cea Mare, în catedrală și să le spună să nu ia nimeni bucate jertfite cu sânge de la idoli. Și în acest fel, Patriarhul Evdoxie a poruncit ca toți creștini să adune în catedrală, dar el a întrebat pe Sfântul Teodor Tiron, atunci ce să-i dai Sfinte Mare Munce Teodor? Ce să le dau la creștinii noștri? Că dacă nu iau din pieți, atunci nu mai au cu ce să facă rugăciune pentru cei adormiți în această primă sâmbătă din Postul Mare. Și atunci Teodor Tiron a zis, Dumnezeu m-a trimis pe mine Teodor ca să vă apăr și să le dați colivă. 
Și atunci termenul de coibă în cetatea Constantinopol nu era cunoscut. Și atunci a întrebat patriarhul, ce este această colibă? Iar Teodor a spus, este greu fier să le dai, că ce așa spunem noi, greului fiert cu miere în cetatea Ifaida. Și de atunci, din anul 363, avem coliva și pentru ce a dormit ca prăznuire, când facem noi o prăznuire, fie de trei săptămâni, fie de nouă zile, fie de un an, de șapte ani, coliva o avem de la Sfântul Mare Mucinic Teodor Tiron. Părinte, vă mulțumesc pentru aceste detalii. Se vede capa că și înainte era cu... Foarte frumoase învățăturile, părinte. De unde avem coliva. Vă mulțumesc pentru prezența la revista presii la noi și o ultimă invitație pentru ascultători, nu? Sigur că da. Pe toată lumea, duminică, alături de Nal Preasfinte Odose, din sobor de preo și diacon și de coro arhipiscopiei Tomisului, Armonia, să stăm să ne rugăm la Sfânta Jumezească Liturghie și ne Dumnezeu de toate ispitele care vin în viața noastră și să stăm cu dârzezie în fața tuturor încercărilor că dacă vom sta dârși, Dumnezeu ne va apăra și ne va ocurăti în toate încercările care vin în veci. Amin. I așteptăm pe creștini cu dragoste. Vă mulțumim, Părinte. Doamne ajută și dumneavoastră și Dumnezeu să vă binecuvinteze activitatea acolo. Mulțumim frumos. Așadar, ram la Biserica Sfântul Irac Nectarie și Teodor Tiron din Constanța. Să revenim la revista presei că suntem cu multă treabă. Doamna Elena Calcan. Ieri a fost ziua îndrăgostiților. Ce credeți de povestea asta? Valentine's Day cumpără un cadou pentru iubita ta? Știu, o să spuneți că e o sărbătoare comercială. Păi nu, atât. eu vă întreb ce ziceți Ce să zic, asta? dincolo de asta, da, și eu cred același lucru, aș pune și altfel lucrurile în context. Este încă o ocazie să ne spunem că ne iubim aproapele. Pe lângă faptul că, da, mai cumpărăm și o ciocolată, o floare, ceea ce nu e chiar așa de rău până la urmă. Nu e Facem atât rău. de puține gesturi frumoase pentru cei de lângă noi, care ne sunt dragi, încât eu așa aș pune în context sărbătoarea asta. E bine că vedeți partea plină a paharului. Încerc. Dar la asta cu iubitul aproape lui, conotația e puțin ne ortodoxă. Adică, știți, se scoate mai mult în față erotismul decât iubirea ca virtute creștină. Asta, căsătorie de o zi, știți cum e, lumânărele, două la hotel, două pe nu știu unde, adică se încurajează foarte mult erotismul, nici de cum jertfirea de sine în sensul iubirea propriului. De asta, eu vă partea goală, pe da? Da, e nimic, că... avem pe 24 februarie dragobetele, ce e, ziceți? Asta e specific românesc, cred că o să se lase cu, e vreme de grătare, nu, e că nu e la de dădeau românii iama prin păduri, dar tot în sensul ăsta va fi. Pentru că, de fapt, sărbătoarea, conceptul de sărbătoare Bătoare, mie mi se pare că e puternic, puternic alterat. Asta e toată povestea. Și atunci ce ar trebui să facem? Să ne uităm înspre mesajul religios care spune iubește-ți aproapele în fiecare zi? Da. Adică iubirea nu se închide într-o zi. Așa este. E drept că atunci când nu mai vezi iubire în jur, îți vine să dedici o zi a iubirii. Tocmai Dar... așa am gândit și eu și am spus că da, poate că dacă ne aducem aminte în ziua asta, în mod special, că trebuie să ne iubim aproape, poate este un mesaj măcar pentru o parte dintre ați, noi. Ați gândit bine, pentru că de fapt biserica de aceea și rândui sărbătorile. Fiecare zi de sărbătoare este o aducere a minte a exact ce ne spune Dumnezeu să facem. De aceea scoaterea sărbătorii din context religios și punerea într-un spațiu total la iurea, așa, nu-i face bine omului, părerea mea. Adică asta e partea goală a paharului și periculoasă. Știi că rămâi, zici că ai paharul, dar mai... Da, eu chiar am transmis uh, un astfel de mesaj la emisiunea pe care am realizat-o ieri și care i-am dedicat uh, jumătate din timp uh, acestei sărbători. Uh, recunosc că aveam... Uh, același punct de vedere cu al dumneavoastră până în anul acesta, dar anul acesta am încercat să văd și partea plină a paharului și să le recomand celor care ne urmăresc și celor care ne ascultă acum să fie mai darnici cu iubirea în jurul lor și de ce nu să-și aducă aminte mai des că oamenilor dragi e cazul să le adresezi cuvinte frumoase și să le spui cât ții la ei, pentru că poate veni un moment când o să-ți pară rău că n-ai făcut asta. Și să le spui surorilor tare, fraților tăi, părinților tăi, mai mult cât ții la ei. A, dumneavoastră aveți o viziune frumoasă asupra ce zile este, dar 
A, se lasă și cu noaptea anunții și cu Se lasă și cu alte lucruri, da, zi, da, da. Asta e problema. E adevărat. N-aș avea nimic împotrivă. Asta se întâmplă la orice sărbătoare. Nu facem noi asta la Paște, la Crăciun, la Marile Sărbători. Mergem la cei dragi, le spunem să rămână mamă, să rămână tată, ne pupăm frații, ne iertăm unii cu alții. de suntem atât de diferiți. Da. Vedeți, ne integrăm astfel de mesaje diferit fiecare. Știți că zile săptămânii are fiecare însemnătatea ei. Ia să vedem Mai repede. Mai puțin știu asta. Șapte zile în săptămână, cât te juri și voie bună, nu e întotdeauna așa. Nu. Ba da, e voie bună este întotdeauna, pentru că în Biserica Ortodoxă fiecare zi a săptămânii este închinată unei semnificații. De exemplu, lunea se cinstesc Sfinții Îngeri, marți se cinstesc Sfinții Proroci, cei care au luminat umanitatea ca să îl vadă pe Hristos cel ce avea să vină, știți, în Vechiul Testament. Miercurea ne aduce aminte cu tristețe, de aceea și ținem post Miercurea de vinderea lui Hristos. Hristos, că miercurea s-au hotărât uh, iudeii să facă sfat, au făcut sfat și au zis, ce facem? Păi îl prindem și cu cine? Uite, cu Iuda, rezolvăm problema imediat, că ăsta e cu bani. Au zis, părinte, dar am auzit că unii țin post și luni. În cinstea Sfinților Îngeri, monahii. E în regulă, Știți, da? Monahismul este chipul îngeresc și atunci călugării în cinstea Îngerilor țin și lunea post. Sunt și credincioși mai vlavioși care vor să cinstească Îngerii. Se poate ține, biserica nu interzice lunea să ții post, dar recomandă pentru cei care pot și care au evlavie la Sfinții Îngeri. Joi, cinstim pe propovăduitori, adică pe Sfinții Apostoli, pe Sfântul Ierarh Nicolae, ca reprezentant al tuturor Sfinților Ierarhi, mai ales că este și mare milostiv și avem o sărbătoare importantă dedicată lui. Vineri cinstim Sfânta Cruce, pentru că vinerea a fost răstignit Mântuitorul, iar sâmbătă, pentru că a stat în mormânt, este zi de pomenire a morților pentru toți cei care îi pomeni și noi și Părintele Nescea mai înainte, cum era cu Coliva, cu... Sâmbătă, Sfânt... nu duminică, pomenim nu, morții. Nu, duminica este ziua învierii. De reținut, că am văzut că nu, ne mai abatem ziua... de la da, da, regula da, da. asta din când în când. Duminica este ziua învierii și cinstim noi creștinii în vierea Domnului, sau a opta zi, cum mai este numită în scriptură, sau prima zi a săptămânii. Că duminica începe săptămâna, nu lunea, ca la comuniști. <laughs> Știți? Vă place genul ăsta de semnificație a zilelor? Da, e interesant. Recunosc și nu m-am gândit niciodată că zilele, fiecare dintre ele ar putea avea o semnificație religioasă. Știam de miercuri, știam de vineri, sâmbăta ca zi a morților, duminica, dar mai puțin despre celelalte. Da, pentru că activitatea celorlalți e mai discretă. Și a îngerilor, și a prorocilor, și a propovăduitorilor, adică și-au văzut de treaba lor. Creștinismul are o doză masivă de discreție. Nu trâmbița înaintea ta, zice, faptele bune. Lasă faptele să vorbească și tu vezi de treaba ta. Tocmai de aceea biserica își vede de treaba ei, dar alții nu-și văd de treaba lor și atacând biserica, ce se întâmplă Mare sondaj, mare încrederea în Biserica Ortodoxă Română a scăzut la cel mai scăzut nivel în ultimii patru ani. Adică, ce ne spune treaba asta? Că ne tot ducem la vale. Din păcate, da. Cum comentați fenomenul? Păi cum să-l comentez? Acum, că tot vorbeați de fapte mai devreme și faptele unor reprezentanți ai bisericii, ce să spun... Au, ajută la imaginea asta, din păcate. Da. da, aici contribuie repede și presa care imediat se inflamează când ceva rău se întâmplă, dar de alea bune zice, nu, aia e normal, nu relatăm, decât jurnaliști onești așa mai ne bagă în seamă. Da, din păcate se întâmplă și asta foarte des, dar și acele fapte nu prea pot trece cu vederea. A, nu, vorbesc nu, nu. de părintele care avea o alcoolemie atât de mare nu, și s-a urcat la volan, vorbesc de ultimul caz al părintelui care contribuia da. la traficul cu etnobotanice. Astfel de exemple, din păcate, cred că în ultimul timp au făcut să scadă nivelul de încredere al oamenilor în biserică. Dar ar trebui, cred, să ne gândim că biserica este formată și ea din oameni care sunt și ei tot oameni, deci supuși ispitelor, păcatelor și cred că ar trebui să privim individual lucrurile. De Pilda exemplu, părintele care a vorbit da. mai devreme 
și ne-a vorbit ca din cărțile de uh, învățături religioase, nu are nicio legătură cu cei doi preoți pe care i-am văzut la televizor în zilele trecute uh, făcând... Da, de asta zic, e nevoie de un echilibru. Domnule, arătăm și pe de arătăm și pe alții, adică da. să echilibrăm situația. Specialiștii dau explicație la sondajul ăsta, ei spun că două au fost... Uh, Uh, chestiunile. O schimbare de generație, adică vine din urmă o generație mai atei, așa. Uh, apoi uh, recentul scandal cu incinerarea în care mulți români n-au fost de acord că biserica n-a făcut slujba respectivă neînțelegând și faptul că domnule, biserica are niște reguli. Te supui bine, nu treaba ta te privește. Și în ultima vreme și atacul ăsta biserica afacere mega afacere. Biserica și atacul ăsta a pus să sare pe rană. Da, finanțarea, nefinanțarea bisericii de la bugetul de stat au fost o sută de discuții în contradictoriu și, într-adevăr, asta sunt convinsă și eu că a contribuit foarte mult la scăderea încrederii Doamne, oamenilor eu sunt de acord să știți cu ce au spus în jurile alea, că de ce plătesc ateii la biserică? Asta a fost discuția. Ei sunt foarte nemulțumiți că eu, ca ateu, domnule, din banii mei se finanțează un cul, nu-mi convine. Sunt de acord da, cu ei. Dar pe principiul echilibrului și al onestității și al imparțialității, vreau ca nici eu, ortodoxul, să nu mai plătesc toate prostiile statului român. Gen, expoziții pornografice pe la ICR, Germania, Statele Unite, nu știu ce acțiuni artistice care n-au nicio legătură cu mine, era prin presă o doamnă onorabilă, de altfel, am înțeles chiar de prin Constanța, a scris o carte despre Fuego, în care l-a făcut Iisusic, știi? Ce și mai pregătește asta... una, dacă vă încălzește cu ceva. <laughs> Mai pregătește o carte, doamna respectivă. Deci de ce știți cazul, da. Bun, ok, eu înțeleg, dar de ce plătesc eu treburile astea? Care nu mă reprezintă. Da, e adevărat. Deci să fim echitabili. Dânsii nu se simt reprezentați de culte. Ok, Cine ar trebui problemă. să facă ordine în situațiile astea? Păi chiar cel care vorbește. Deputatul nostru de Constanța, domnul Râmăș Cernea, că el a venit cu propunerea. E, o să-i adresez cu amabilitate. Vă supără deputați așa de Constanța. Uh, nu numai domnul Cernea, da, că... Da, <laughs> și da, domnul Voicu a făcut niște declarații. Ajuns, uite, preoții sunt niște derbedei cu Danil în frunte. Vă vorbește un derbedeu al țării, vă dați seama. Da. A ajuns cineva. Uh, și cred că totuși declarația era puțin uh, mai lungă. La un moment dat spune că da. nu cunoaște decât doi, trei preoți da, care uite. ar merita atenția domniei Zice, sale. trei preoți cunosc pentru care bag mâna foc, ziua de Constanța l-aș întreba care să ia. A zis că niciunul Poate merge mai Constanța. puțin la biserică, domnul Voicu. Nu, zice că merge. Zice și n-a reușit să-i cunoască și pe alți Zice preoți doi valoroși. Din și unul de la dânsul din sat, de unde este domnia sa. Uh, restul din Constanța a zis că nu e niciunul, că l-au întrebat ce de la ziua de Constanța. Deci noi ăștia în Constanța suntem de bedei toți, ca să ne înțelegem. Uh, zice că merge o la O să-l afurisiți pe Mădălin Voicu? O să îl rog și îl îndemn să-și pună ordine în gânduri, pentru că dânsul are un comportament contradictoriu. Pe de o parte zice că e creștin, pe de altă parte a jignit o națiune aproape întreagă, făcându-i pupători de moaște. Că el a născut expresia asta în mass media și apoi au preluat-o prin 2007-2008. Păi, e frumos, domn Voicu, dacă sunteți creștini dumneavoastră, nu știți ce cu sintele astea moaște, de ce se pupă, de ce... Ne-a? Nu. Deci are un comportament contradictor. Iarăși nu înțeleg dacă e bun creștin și zice că merge la biserică. De ce spune că biserica a obligat oamenii să trăiască în privitivism și empirism? El se Știți, simte așa? Sau... Că nu neapărat da. domnul Voicu, dar da. persoanele publice la un moment dat simt nevoia să iasă în evidență. Și atunci mă aruncă Așa că o da, declarație da. din asta mai extravagantă ca să intre în biserica e cam discuția publică da, și să da, fie atras atenția te asupra pe ea, Știi? Te arunci pe ea și pe aia pu, te duci mai sus decât poți singur. Asta e biserica. Trambulina o fi fost. Dar ce a avut, bine, ce a avut cu patriarhul, nu știu ce a avut cu patriarhul, dar clar stați de față cu un derbedeu. Bijnițar, dai că ne-a făcut și bijnițar, ce ne-a mai zis? Nu îi împărtășesc spusele domnului Voicu, dar asta. poate n-ar fi fost rău ca și biserica să aibă o reacție e, la... Aici e o discuție interesantă, pentru că adeseori și Patriarhia Română a făcut precum struțul, a băgat capul în pământ și n-a făcut bine. Asta e problema Patriarhiei, noi zicem, uite, că zicem. Da. Așa, doar de informație, spunem că un parlamentar are, are alocație 110 lei pentru meniul zilnic. Unii spun revoltător, în fine... Da, oare reușesc să-i cheltuiască? Pentru că înțeleg că acolo, la bufetul acela unde mănâncă ei, 
au prețuri foarte mici la mâncare, dacă mai fi așa. Zice articolul din România Liberă, spune că prețurile sunt luate de la hotel, nu știu cum, hotelurile de lux, unde sunt cazați parlamentari. Și deci eu la... auzisem la un moment dat o informație în presă, nu știu cât era de adevărată, că doar micul dejun ar costa uh, 110 lei, uh, pentru că ei erau cazați la acel hotel de lux, li se oferea nu numai cazare, ci și micul dejun, care era însumat la această Aha. sumă. Așa nu știu... zice și România Liberă. Așa zice? Da. da. Ei, în cazul ăsta... Ce poți să mănânci și de 110 zice. lei la micul dejun, Dumnezeu, lei cre negre? Nu știu, dar... Mi se do- pare cam mult pentru un mic dejun. Domnului Voicu, ortodox, și plătesc masiv de micul dejun. Așa că să aibă grijă. Să mergem puțin la o știre interesantă. Papa Benedict și-a anunțat demisia, dar înainte să demisioneze, la începerea postului Paștului în Biserica Romano-Catolică, a ținut o predică. Da. O predică în care a zis că e cam... trebuie să avem mare grijă, spunea el, cu loviturile împotriva unității bisericii. Adică ce lasă de înțeles? Că Biserica Romano-Catolică e în prag de schismă. Dacă face referire la unitatea bisericii, înseamnă că e ceva. Și a mai zis de diviziunile din cadrul corpului eclezial. Adică e mai clar decât ce a spus înainte. Ceea ce ne lasă să înțelegem că nu și-o fi dat demisia doar așa de sănătate. Mulți fac astfel de speculații. Ar fi și altceva în spatele acestei retrageri. Pentru că, da, și acum doi ani papa avea o vârstă cu doi ani mai mică, dar oricum nu era foarte tânăr și mă gândesc că știa cam de ce probleme de sănătate suferă și atunci poate nu te mai bagi într-o astfel de competiție doar ca să amăgești lumea așa un an, doi și apoi să te retragi. Nu știu ce să spun și poate nu vom afla niciodată care sunt adevăratele de desubturi, dacă ele există, ale demisiei papei. Dar da, știu că s-au făcut foarte multe speculații, că e posibil să fie ceva în spatele acestei uh, demisii, dar până nu avem uh, datele concrete, sunt doar speculații. Tot în ultima predică, papa a fost destul de dur la adresa modernizării bisericii romano catolice știindu-se că el e un conservator. E posibil să fie asta o problemă pentru dânsul, dar când văd următoarea declarație a unui cardinal brazilian, nu pot să nu simt că se pune gaz pe foc. Un cardinal, un cardinal brazilian care este și papabil, adică unul bun din candidați. Candidat, da, a zis că acum a eliberat din postura de papă, probabil că papa se simte mai bine. Da, fiecare înțelege ce vrea. Da, da înțelegeți. Adică ei înși își pun gaz pe foc. Dom'le, dacă ar fi sau dacă n-ar fi, nici nu ne interesează pe noi, de fapt, motivul real pentru care o fi, cum a zis papa, e bolnav. Dar dacă da, o fi interesant numai... și pentru noi motivul ăsta? Da, dar nu, nu, pentru noi n-are cum să fie, pentru că Biserica Ortodoxă e complet diferită de Biserica romano catolică la nivelul ăsta administrabil, este doar chestiunea de relație interbisericească. Patriarhul Ecuminic a rostit un mesaj, a zis că regretă gestul pape pentru că știe un bun teolog și este, unul dintre, este una dintre figurile proeminente ale Bisericii Romano, nu degeaba a ajuns papă, da? Și atunci a regretat Patriarhul Ecuminic al nostru de la Constantinopol, Bartolomeu I, a regretat gestul papei, dar asta este, cu tristețe am luat act, ce să fac noi. Problema este că ei pun gaz Știți pe că foc. se spune că în bibliotecile Vaticanului ar fi ascunse foarte multe A, secrete pe care dacă mitru, omenirea da. l-ar afla. De asta am zis că ar putea fi interesant și pentru noi ceea ce se află în spatele e uh, că acestei la, retrageri. La Vatican e multă istorie, dar da. nu e toată așa ezoteristă cum li se pare unora. Este istoria bisericii, mai ales a bisericii romano-catolice după Marea schismă, e drept că au și ceva din istoria de dinainte, pentru că în momentul uh, ruperii celor două biserici, Vaticanul era deja, Roma era o cetate importantă, nu deja sunt Apostol Petru și Pavel amândoi își găsesc acolo sfârșitul. Dar când vine cardinalul ăsta brazilian și zice că probabil se simte mai bine, nu înțelegi că pune gaz pe foc, măcar țineți-vă gurițele, ați stabilit că e ceva, lăsați-o așa, nu mai dați de comentat lumii. Da, știi? nu e prea frumos. Asta e problema. Nu e frumos, dar la noi e și mai frumos. Întotdeauna. Terminăm revista presiei naționale cu o afirmație interesantă a domnului președinte. Din când în când domnul președinte ne stârnește cu un zâmbet. Și e bine că avem un președinte vesel, că să știți, oamenii triști nu sunt. Mie la asta îmi place la domnul președinte, că e vesel.
E vesel, a zis că așa. Că enervează. Când se enervează, e altceva. Uh, e problema dânsului. Uh, a fost întrebat domn președinte dacă fata dumnealui, doamna Elena Băsescu, acum nu mai Băsescu, e căsătorită, uh, dacă este gravidă și a zis n-aș vrea să vorbesc, zice, nu zice, hai mă, n-aș vrea să vorbesc, lasă să facă trei luni. Deci, e certificată treaba. Da, numai că probabil s-a gândit la faptul că să nu mă bucur prea de vreme. Știți cum e? Doamne ferește să nu se întâmple ceva, să fie da, sigur atunci da, când sună, anunță sună vestea. Tacită. Da, da, păi am înțeles că Elena Băsescu a fost surprinsă în momentul în care și-a făcut controlul la meza medică, a fost fotografiată de oarece paparații și bineînțeles că s-a pus problema de ce a mers la medic, înseamnă că poate fi însărcinată. Și atunci, da, a fost Hai, nevoie nu, de nu, confirmare. Nu, un lucru foarte frumos. frumos. Uh, ba chiar domn președinte a zis despre viitorul nepot posibil, nepot, că nu știi dacă este cu el în parc, dar poate ia la o terasă. Să-l învețe obiceiurile bune, Mai de mic. Da, da. Asta îmi place, că domn președinte, este, mi-aduc aminte, deci nu o să uit niciodată acea, acel moment când a fost la o emisiune de televiziune și am învățat cum se pune, nu știu, whisky în gheață, gheață în whisky, da. că nu știu, nu mai țin minte. Deci avem un președinte vesel și asta e bine, dar e bine să fie vesel și cu poporul, nu să-i cășune așa din când în când pe popor, nu? Ce ziceți? Da, și asta e drept. O pauză scurtă de semnal și revenim cu revista presei locale cu doamna Elena Calcan astăzi la radio Dobrogea și TV Alfa Media. Dacă presa presează societatea, atunci să presăm și noi presa. Dacă presa reflectă societatea, atunci să reflectăm și noi asupra presei. Dacă presa informează și afirmă despre credință, atunci să învățăm corect credința. Sunt părintele Eugen Tănăsescu și te aștept din nou la Revista Presei. Revista Presei, emisiunea în care presa este presată. Păi dacă e vorba să presăm presa, o presăm astăzi cu doamna Elena Calcan, realizator Neptun TV, emisiunea... Asta e viața. Aveți un titlu frumos la emisiunea remarcat, asta e viața în fiecare zi de luni până joi. De luni până vineri și astăzi, și astăzi? avem emisiune, da? dar o emisiune dedicată problematice economice. Încercăm să mai explicăm așa cum e cu taxele, cu impozitele, cu noutățile fiscale... Poate... 17-18, asta e intervalul orar A, în care perfect. de luni până vineri După suntem masa. acolo pentru dumneavoastră și încercăm să găsim subiecte cât mai variate și cât mai interesante. Cei drept suntem la o oră la care concurăm cu alt gen de emisiuni și din cauza asta ne e mai greu să atragem atenția. Eu sper că începem cu fiecare zi să atragem din ce în ce mai mult atenția telespectatorilor pentru că le propunem subiecte constructive. Da. Mă gândesc cum am putea să vă ajutăm noi în treaba asta, dar vorbim după emisiune, că mi-a venit cu o idee. Vorbim după emisiune. Sigur. Uh, cum și când pot fi detectate radarele poliției rutiere? Cugetul liber de astăzi vine cu o știre atenției șoferi. Noile radare sunt mult mai performante decât cele vechi. Degeaba ai detector cu astea noi. Îl detectează, nu-i problemă, dar până îl detectează al tău... Te-a luat el, ca să zicem așa, deci aveți grijă, au o rază de bătaie foarte mare, dacă drumul îi drept bat la un kilometru, deci oricum detectoarele astea moderne nu-l citesc, deci până ajunge al tău să cârie, tu deja ești în vizorul lor. Prin urmare, <coughs> luați aminte. Da, eu întotdeauna am fost de principiul că nimeni nu se civilizează așa de la sine și că trebuie să mai intervii și cu sancțiuni ca să îl înveți minte pe cel care greșește. Dar, ce să zic, nu știu dacă numai radarele astea sunt suficiente. Tot auzim radare și am mai la poliția, nu știu ce radare, sunt performante, au o să ne prindă. Da, avem și o cifră, în tot județul avem 12 radare, în municipiu sunt 4. Da. Sunt din ce în ce mai multe cu fiecare zi, probabil că în sezonul estival vor fi și mai multe. Sunt bune și radarele astea, ce să zic, dar parcă m-am săturat de polițiști stând în mașină și pândind să treacă cineva cu viteză. Și sigur că noi dăm motive în fiecare secundă 
să ne sancționeze. O, greșeli sunt... Dar nu. poate că nu e doar atât, sau n-ar trebui să fie doar atât. Aș vrea să văd mai mult polițiști în trafic, uh, uitându-se și la alte greșeli pe care le fac uh, cei care sunt la volan, pentru că sunt multe, pentru că, deși avem mai multe benzi, în continuare se parchează acolo unde nu trebuie pe uh, arterele principale, uh, în continuare se fac depășiri, uh, oamenii sunt agresivi în trafic în continuare și nu știu dacă numai viteza e singura problemă. Ați văzut uh, clipul ăla cu mașina răsturnându-se? Filmat aici, la ieșirea din Constanța. Da, suntem, pe tot internetul, da. Suntem, da, un exemplu aici la Constanța, în materie de... Uh, nu știu, poate că seara, când se iese din cluburi și lumea e mai veselă, mai fericită, poate ar trebui să fie și ei mai prezenți, poate că și un pic de atitudine, un pic de autoritate, un pic mai multă autoritate n-ar strica, nu știu, nu vreau să dau sfaturi nimănui, dar știți, m-am săturat de veșnica știre Până. cu radare, uite, ne pândesc, ai grijă că o să te prindă circulând cu viteză. Și acum mai, mai un, vreau și altceva. Mai un aspect. Eu mă gândesc și la următoarea treabă. Când nu asigur infrastructura necesară, mi se pare puțin neomenesc să stai la pândă. Vă dau un exemplu. Eu sunt de acord că trebuie respectată viteza legală. Sigur. Dar eu plec din Constanța și vreau să mă las satul mare. Păi până ajung eu la satul mare cu 50 la oră prin toate satele României, că n-am o autostradă să mă ducă până acolo, sau mă rog, undeva în zona aproape, să circul și eu ca omul, Păi, atunci ce facem? Nu am eu din start tendința să apăs și eu la un 60, 70 Așa este, dar știți că sunt anumite localități în alte țări, nu la noi, nu știu dacă și la noi, dar în alte țări sigur sunt, unde în interiorul localității, că nu e foarte mare și foarte circulată, circul cu 70 la oră. Avem și noi, până, până la Cernavodă sunt câteva localități pe sectorul ăsta de drum care era foarte supărător da. până să se deschidă autostrada. Localitățile astea, Valul lui Traian, Fatlar, aici este ridicat ca limita la 70. Dar în rest, cu 50 da. te duci până la... În plus, mi-ar plăcea, de exemplu, nu știu cum e în alte orașe, dar la Constanța, mi-ar plăcea să se pună în consonanță semafoarele astea, să nu mai stai uh, câte 70, 90 da. de secunde la fiecare dintre ele, când ai putea să treci așa... Da, ziceți de... Uh, se numea chestia asta bandă verde. Da, Avea da, 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 da. Adică aș vrea să merg din Tomis Nor pe Bulevardul Mamaia sau pe Bulevardul Lăpușneanu, ață, dacă am prins verde, nu mai stau la fiecare semafor câte 90, 90 de secunde. Păi aici, cine cu semafoarele? Poliția, Poliția locală, nu? Rutieră, nu știu. Poliția rutieră locală. Da, de la da, da. Nu știu cine e cu ele <laughs> să se înțeleagă între ei. Faceți o emisiune. Da. Faceți o emisiune. Ar fi bine, mai ales că suntem oraș turistic și vara este o așa aglomerație infernală, ar fi bine să se fluidizeze puțin uh, traficul. Da, interesant. Să faceți o emisiune. Mulțumesc de idee. <laughs> Aștept și eu. Da. Contează și ce bem. Că e vorba de apă. E vorba de apă. Cugetul liber zice ce e mai bine să bem, apă plată sau apă minerală? Înainte să aflăm răspunsul, ce ne spune doamna Elena Calcan? Ce e bine să bem? A, nu știu, apă plată și un pahar de vin roșu din când în când. <laughs> Bun. Așa zic și specialiștii, apa da. minerală are o problemă datorită gazului introdus în ea. Uh, provoacă aciditate gastrică, perturbări digestive și nervoase. Sigur că pot fi beneficii acele ape carbogazoase naturale, sulfuroase sau mai știu eu, care ies din măruntaiele pământului, dar asta de la hipermarket este apă de robinet filtrată și îmbogățită cu dioxid de carbon. Celebrul sifon. Da. Iar noi o cumpărăm în ideea că la e robinetul nostru nu curge apă de bună da, calitate. Da, da, Hai da. să o cumpărăm pe aia. Și cu asta plată. Și Dobrogea are una dintre cele mai bune ape din România, datorită pânzei freatice ținută în stratul calcaros, care sigur dă puțină piatră și ai tot timpul. Noi, Dobrogeni, avem tendința să facem pietre peste tot din cauza calcarului din apă, dar apa e... Curată, nu e ca în alte părți. Da, eu mărturisesc că beau apă plată de la robinet. Stau într-o zonă unde uh, raja se alimentează de la o sursă foarte veche, un izvor foarte vechi și apa este de foarte bună calitate. Așa că nu aș avea motive să cumpăr apă plată. Poate că aș cumpăra aceeași apă uh, puțin îmbuteliată și îmbunătățită, eventual cu... Niște Dar știți bule, că dacă... specialiștii au descoperit că unele tipuri de apă plată 
de fapt, e doar apă de baltă îmbuteliată, nici măcar filtrată. Adică ai, ai șansa, în ghilimele, să găsești mai multe de ăștia, microbei, bacterii și șmecherii prin ele, care să-ți facă mai mult rău decât asta de la robine, care totuși trece prin Este analizată, sisteme. știți că a văzut da. și eu în studiu din asta, e mai sigur apa de la robinet, pentru că societățile astea care furnizează apă furnizează în fiecare zi probe, mostre din apa respectivă, au laboratoare proprii, fac analize, în vreme ce apa care ajunge în sticlele îmbuteliate nu se știe nici în ce condiție e păstrată întotdeauna, dacă stă în soare vara la 40 de grade 3 săptămâni până ajunge pe raftul nostru la supermarket, poate nu e la fel de bună calitativ ca cea și atât de verificată ca cea de la robinet. Pericolele nu sunt numai în apă. Atenție unde vă trageți documentele la Xerox. A pățit o constanțeancă. A fost la Xerox și a tras niște, docu- niște documente, după care s-a trezit acasă care datorii la bugetul de stat în valoare de 10.000 de lei noi, 100 de milioane. Wow! Ea habar n-avea. Tipul de la Xerox i-a luat datele, a angajat-o fictiv și, bineînțeles că îi plătea salariul fictiv pe care îl lua băiatul, da, așa, și ea s-a trezit acasă că e datare la stat, de la un banal Xerox. Da, am mai auzit de situații din astea, te trezești cu credit după ce îți pierzi buletinul, îl găsește cineva și merge cu el, era creditul ăla la un moment dat cu buletinul, chiar cunosc pe cineva într-o astfel de situație, se judecă de ani de zile ca să iasă din situația asta în care are de achitat credit la bancă după ce și-a pierdut buletinul și cineva i-a făcut acest pustiu de bine. Da, sunt situații care se pot întâmpla, dar cum să ai grijă? Pentru că la un moment dat tot vei avea nevoie de o copie după un act și unde să mergi, ce poți să faci? O soluție mai inteligentă este să-ți iei o imprimantă de asta care știi să copieze singură la tine acasă, dar se întâmplă că uneori din viteza vieții trebuie atunci, pe loc. Da, da. Și multe dintre la... instituții au în apropiere sau chiar acolo în holul principal o astfel de da, eu nu știu cabină de ce instituțiile nu, nu exploatează facilitatea asta. Da, ar putea să o facă, Au nici eu am întrebat de multe ori. Da. De ce nu are fiecare instituție, inspectoratul teritorial al muncii, casa de pensii, acolo unde ai nevoie de acte, un copiator și să mai câștige un ban din activitatea asta? Ascultătorii noștri de afară și uite, la Madrid mergi cu anumite străzi pe care se circulă cu 90 de km pe oră. Știți că avem și ascultători pe afară. Internetul e globalizant. Îi salutăm și pe ei. Îi salutăm. Da, bine, acum ce să zici de Madrid? Despre date, chiar vreau să spun. Dimineața am avut o surpriză. Am vrut să sunt pe părintele. Și am nimic la altcineva, că aveam un număr mai vechi. Și când colo lângă număr, în telefoanele astea, zis mai deștepte, de care noi la radio avem nevoie aici, că mail comunicăm, nu știu ce, în cu telefonul meu a apărut și mail-ul cuiva. mail știi? Adică, eu n-am cerut mail persoanei respective. Mi-a apărut. Uite așa, mă întreb pe unde circulă mail meu, datele mele de identificare oh, și te da. trezești cu tot felul de... Eu zilnic primesc în căsuța poștală mail-uri de la persoane pe care nu le cunosc, nu le-am văzut în viața mea, nu știu cine Sau sunt. Sau ofecte comerciale de la niște magazine da. de la Bagnavei. Da, circulă, circulă mail-urile noastre. E suficient să trimitem cuiva, care trimite altcuiva și tot așa se distribuie... Dar n-ați pățit să vă sune de pe la bănci, știți, avem o ofertă, nu știu ba ce. Ba da, ba da, ba da. Și cum ați rezolvat? Păi cum am rezolvat? M-am eschivat în timp, de chiar eram într-o ședință în momentul în care mă sunau. Am sperat că uită de mine. No. Dar nu le-am indicat o oră și fix la ora aceea a sunat telefonul, suntem de la bancă. Problema nu e că m-au sunat, dar m-au ținut vreo 15 minute, timp în care eu le-am spus că nu-mi place felul ăsta de abordare. Ca să mă întrebe, făceau un studiu. Dacă am auzit eu de nu știu ce activități ale lor, că închiriază biciclete și dacă chestia asta mă face pe mine adică uh, să mă apropii mai mult de banca respectivă. Nu vreți un credit. Dar erau și vreo cinci variante de răspuns pe care la telefon mi le citea pe fiecare, eu trebuia Aole. să le rețin și să aleg una dintre ele când răspundeam. Dar mai știți și de acțiunea noastră nu știu de care... Adică mi s-a părut că nu aveau de ce să facă asta. Cine le indică, nu știu, cine se ocupă cu imaginea băncii, cred că ar trebui să revizuiască puțin felul în care își agasează, practic, clienții. 
Vă dau eu cu astfel de, de întrebări. Ce? Vă dau un sfat cum să scăpați să de ei, că și am pățit-o și am, zi, am întrebat de unde aveți numărul meu de telefon? A, mă iertați, nu știu și mi-a închis. Singură. Gata, păi, pe al meu aveau din evidențele băncii, că aveam acolo cardul da. pe care primeam salariu. Na. A, acolo, da. Și îl aveau Eu, din evidențele atunci băncii. Atunci altfel. Dom'le, n-am chef de această discuție. Punct. Da. <laughs> Dar nu, Știți, eu mie... de pe la diverse bănci. Mi-a fost să fiu nepoliticoasă, dar cred că până la urmă asta ar fi atitudinea da, nu pe care uh, să s-o avem eu... cu toți atunci când suntem sunați și ținuți câte 15 minute ca să răspundem la diverse întrebări total nesignificative. Ce au de făcut? Da. Treaba lor e să caute bani prin piață. Noi suntem, ați văzut la desene animate înainte, în desenul animat personajul se transforma într-o friptură pe farfurie sau în ochi curgeau bani așa, tă da, 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 probabil așa că așa suntem văd. și noi. Așa ne văd capitaliștii ăștia. Uite așa ca niște cuvântul contribuabil, nu mai e nici măcar cetățean, nici creștin, nici fratele meu, nici nu e contribuabil. Spune totul. 5 minute, mai avem vreo 3 așa până la final. Ultimul cuvânt cu doamna Elena Calcan. Ce mai ne spuneți? Ce ne ziceți? Ce ne sfătuiți? Oh, ce, să sfăt- ce să vă sfătuiesc? Nici măcar um, pentru mine n-am prea multe sfaturi. Atunci ce ne mai spuneți așa divers? Din viața de reporter de televiziune? Din viața de reporter de televiziune e multă agitație în viața asta, ca probabil în viața tuturor celor care au un job. Dar poate că în agitația asta, pentru că tot am vorbit de ziua asta care a trecut a Valentine's Day și urmează a Dragobetele și urmează o lună martie în care poate că ne trezim la viață, să ne mai aducem aminte din când în când, așa cum așteptăm primăvara cu drag, să mai facem gesturi frumoase pentru cei din jurul nostru. Contează tare mult, eu îmi doresc foarte mult și în perioada asta, în toate emisiunile, o să merg pe ideea de a transmite mesajul acesta. Haideți să fim puțin mai buni cu cei care ne înconjoară, să facem câte un gest frumos în fiecare zi. E, nu așa agasant, dar mai discret să le lăsăm de înțeles că sunt importanți pentru noi. Da, frumos, eu vă mulțumesc pentru prezența astăzi în emisiune Să aveți uh, succes acolo la emisiune Mulțumesc să și dumneavoastră aici bune. la radio Și acum o să vă zic la ce mă gândeam după ce terminăm emisiunea Pentru că eu m-am gândit la o treabă să vedem dacă uh, putem să ajutăm cumva emisiunea dumneavoastră cu radio ăsta Dar asta rămâne așa surpriză pentru... Discutăm, iar ascultătorii dumneavoastră și telespectatorii noștri Or să vadă <laughs> finalitatea să discuției pe post, da Elena Calcan, realizatorul Neptun TV astăzi în emisiunea noastră. Mulțumim pentru audiență și Mulțumesc pentru Mulțumesc că doresc o zi bună tuturor celor care ne ascultă după, și ne văd. După 12, dialog cu ascultătorii. Noi facem și de astea. Dialog cu ascultătorii după 12 este vineri. Vă aștept la cuvântul de Bogean. Toate cele bune, Doamne ajută! Radio Dobrogea Episcopia Tomisului vă oferă vin bisericesc din propria producție. Cu un buchet deosebit, vin